महात्मा गांधी शब्द प्रेरणा दी नवे दृष्टि की आम्ला प्रेरणा दी नवे दृष्टिकोना अत्याधुनिक यंत्र तज्ञ डॉक्टर मार्फत हो डायबिटीज तपास रक्तदाब तपास चौऱ्याण्णव रेडी इथं कोकटे मिनरल्स कडून तीन दिवसाचं प्रथमोपचार शिबिर आयोजित केलं होत खाणीत काम करत असताना एखाद्या कामगारांना दुखापत झाली किंवा कामगार गंभीर जखमी झाला तर तात्काळ प्रथमोपचार केल्यास त्याचा जीव वाचू शकतो यासाठी प्रथमोपचार शिबिरात एकूण तीस कामगारांनी सहभागी होऊन प्रशिक्षण घेतलं शेवटच्या दिवशी अपघाताचं प्रात्यक्षिक दाखवत डॉक्टर जॉर्सन फर्नांडिस यांनी अपघातग्रस्त व्यक्तीला कशी मदत केली पाहिजे हे सविस्तरपणे विषद केलं रेडी येथील गोकटे मिनरल्स कडून तीन दिवसाचं प्रथमोपचार शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं आज या शिबिराचा सांगता समारंभ झाला या ठिकाणी माझ्यासोबत ज्यांनी तीन दिवस या ठिकाणचे जे चार कंपन्यांचे जे कामगार आले होते तीसहून अधिक कामगारांमध्ये सहभागी झाले होते त्या सर्व कामगारांना तीन दिवसाचं योग्य असं मार्गदर्शन केलं ज्यामुळे या ठिकाणी प्रथमोपचार कसा करावा का करावा आणि त्याचा उपयोग का त्याचं महत्त्व काय या संदर्भात एक महत्त्वाची भूमिका बजावली ती डॉक्टर जॉर्सन फर्नांडी माझ्यासोबत आहेत त्यांच्याशी आपण जाणून घेणार आहोत की फर्स्ट एड म्हणजे प्रथमोपचार किती महत्त्वाचा आहे त्यांची कशी अंमलबजावणी झाली पाहिजे या ट्रेनिंगचा उपयोग कसा पद्धतीने करू शकतो या संदर्भात आपण त्यांची बातचीत करणार आहोत नमस्कार सर जो प्रथमोपचार फर्स्ट एड कॅम्प आपने जो तीन दिन का लिया है उसमें आपने क्या क्या सिखाया और उसकी जरूरत क्या है वो कितना महत्वपूर्ण है क्या बोले ये जो हमारा फर्स्ट एड कोर्स का है ये सेंट जॉन एम्बुलेंस जिस संस्था रहती है उसका हेड क्वार्टर जो है वो हमारा दिल्ली में रहता है हमारा प्रेजिडेंट जो है कंट्री का वो हमारा प्रेजिडेंट है हमारा हर एक स्टेट में उसका ब्रांच रहता है हमारा काम ही रहता है कि सभी का जो इमरजेंसी फर्स्ट एड कोर्सेज जो है पूरा हमारा भारत देश में वो हमारे तरफ होता है हमारा फैक्ट्री एक्ट माइनिंग एक्ट ये दोनों एक्ट अपन लोग पढ़ लेगा तो उधर लिखा हुआ है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का जरूरी है और सभी लोगों को जो माइन पे काम करता है फैक्ट्रीज में काम करता है उसके साथ ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए तीसरा मेरी टाइम लॉ जो हमारा जहाज पे जाते हैं उसके लिए भी वैसा ही है कि उनके लिए जहाज पे चढ़ने को नहीं मिलता है जब तक उसके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट नहीं है वैसा है हमारा कुपर टेस्ट जो रेफरी जो रहते हैं रेफरी को लाइनमैन को भी वो फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट जरूरी है कुपर टेस्ट से आप लोग रेफरी बन सकता है लेकिन रेफरी बनने के बाद आपको ड्यूटी करने का है तो फर्स्ट एड का जरूरी है वैसा ही एयरक्राफ्ट पे जो हमारा एयर हॉस्टेस रहते हैं उनके लिए भी फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट का जरूरी है ये हमारा लेजिस्लेशन ये हमारा जो कुछ लॉ जो है रेगुलेशन जो है वो सभी लिखा हुआ है लेकिन बहुत सारे कॉरपोरेट में बहुत सारा माइनिंग में बहुत सारा फैक्ट्रीज में ये नहीं होता है और इसके लिए हमारे लिए जब भी किसी को इंजरी हो गया चोट लग गया तो बाद में दिक्कत पड़ती है जितना हमारा फर्स्ट एड जल्दी से हो जाएगा उतना वो पेशेंट का रिकवरी फास्ट हो जाएगा वो नहीं मर सकेगा उसका हॉस्पिटल में लेने का है वो भी हम जरूरी काम कर सकते हैं अभी जो हमने इधर सीखा है वो हमारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है उसका करिकुलम उसका सिलेबस वो सभी बनाए हुए हैं क्यों हमारा कोर्सेज जो है वो एक एक लेवल का रहता है जूनियर फर्स्ट एड जो है वो बच्चों लोगों को 18 साल का नीचे उनको प्रैक्टिस करने को नहीं मिलता है सीनियर फर्स्ट एड जो है ये हमारा सभी जो लोग काम करते हैं उनके लिए मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो ऊपर का जो डॉक्टर लोग होते हैं उनका जो चाइल्ड बर्थ का इमरजेंसी होता है कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका डिलीवरी होता है वो भी हम उधर सिखाते हैं अभी ये कोर्स में हम लोगों को एयरवे इमरजेंसीज कुछ अटक गया 
तो उसका कैसा इलाज करने का सिखाए ब्रीदिंग स्टॉप हो गया हार्ट स्टॉप हो गया उसका इलाज कैसा करने का सिखाए अगर ब्रीदिंग सर्कुलेशन चालू है तो पेशेंट को अनकॉन्शियस है उसका कुछ बेहोश है तो वो पेशेंट को एग्जामिन कैसा करने का फिजिकल एग्जामिन वो सिखाए अगर उसका वुंड्स हो गया फ्रैक्चर हो गया उसका इलाज कैसा करने का बैंडेज कैसा बांधने का स्प्लिंट कैसा बांधने का वो उसको सिखा दिया है बंस के लिए इलाज कैसा करने का वो सिखा दिया है फेंटिंग के बारे में दमा का बीमारी में हार्ट अटैक का बीमारी में वो छाती में दर्द है तो उसका इलाज कैसा करने का सिखा है मिर्गी हो गया तो उसका इलाज कैसा करने का वो भी हमने सिखा दिया है किसी को स्ट्रोक आ गया पैरालिस्टिक स्ट्रोक आ गया उसका इलाज कैसा करने का वो भी हमने सिखा दिया ये सभी सिखाने के बाद उनके लिए तीन एग्जामिनेशन है एक एग्जामिनेशन जो है वो एग्जाम उसको अकेला करना पड़ता है इंडिविजुअली वो रिकवरी पोर्शन कैसा देने का जो बेहोश हो गया उसका एग्जामिनेशन कैसा करने का इमरजेंसी एड में और अगर उसका ब्रीदिंग चालू नहीं है तो उसको सीपीआर कैसा देने का वो एक एग्जाम रहते हैं दूसरा एग्जाम जो है वो बार जो हमने किया है आपने देखा होगा सीनेरियो वो बैंडेज ड्रेसिंग कैसा बांधने का वो उसको दिखाने का है सभी के लिए फिफ्टी पासिंग मार्क है तीसरा जो है वो थियोरी पेपर है वो 25 क्वेश्चन है वो पूरा 25 क्वेश्चन उसको आंसर करना पड़ता है उसमें भी उसको 50 परसेंट मार्किंग है 35 परसेंट नहीं लेकिन 50 परसेंट मार्क होना चाहिए वो सभी कम्युनिटी मार्क्स ऐड करके हमारा 30 पार्टिसिपेंट थे ये 30 पार्टिसिपेंट में से 30 लोग पास हो गए आज हाल तीन लोगों को रिटेस्ट पड़े हम एक ही बार रिटेस्ट देते हाल तीन ही लोगों को रिटेस्ट हो गए लेकिन सभी लोगों ने बराबर एग्जाम किया है अभी हमको ऐसा लगता है कि ये जो कोर्स है हमारा सभी ये तीस लोग जो पास हो गए ऐसा नहीं कि माइंड पे काम करते हैं उधर ही यूज करने का घर पे भी उनका कोई रिश्तेदार है नियर वन डियर वन किसी को कुछ हो गया तो वो उधर भी यूज कर सकते हैं कम्युनिटी में किसी को कुछ हो गया उधर भी यूज कर सकते हैं हमारा स्टेट में कुछ भी यूज हो गया तो ये लोगों को सर्टिफिकेट है इसीलिए कलेक्टर उसको बुला सकते हैं चलो डिजास्टर हो गया चलो आ जाओ उधर उनको इलाज करने के लिए सो डिजास्टर मैनेजमेंट एट स्टेट लेवल और कुछ मेजर इमरजेंसी हो गया स्टेट लेवल कलेक्टर उनको बुला सकते हैं घर पे कुछ हो गया तो बुला सकते हैं कम्युनिटी में कुछ हो गया तो बुला सकते हैं आपका वर्क प्लेस पर कुछ हो गया तो बुला सकते हैं तो हमारे पास चार माइंड में अभी तीस लोग पास हो गए हैं ये सभी हमारा माइंड के लिए नहीं लेकिन सभी जो हमारा कम्युनिटी मेंबर है उसके लिए भी है हमारा डिजास्टर हो गया मेजर इमरजेंसी हो गया उसके भी नहीं हाल हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी को कुछ नहीं हो जाए सभी लोगों को सेफ रखवा थैंक यू उपयोग कर जीव वचू शकता डॉक्टर फर्नाडीज बातचीत करता बोलू दाखिल ताजा बेल आईकॉन वर क्लिक करा